İşte bu tabloda muhalefet yine seçim istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2053'ü hedef gösterdi. Yönetemiyorsun artık sen. Memleketi perişan ettin. Mahvettin bu memleketi ya. Çekil kardeşim izzeti ikbal ile getir milletin önüne sandığı koy. Bizim inşa edecek daha çok eserimiz var. 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Kılıçdaroğlu yönetemiyorsun izzeti ikbal yani güle güle yolun açık olsun artık çekil diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Sandık çağrısını da yineledi. Erdoğan kanadındaysa hedef 2053 Cumhurbaşkanı daha yapacak çok işimiz var dedi. Eğer Türkiye'yi seviyorsa 80 3 milyona karşı minnet duyuyorsa Erdoğan'ın şunu demesi lazım. Seçim ben halktan yeniden güven oyu istiyorum. Bunu söylemesi lazım. Bugünkü ekonomik sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız bugünkü düzen değişecek. Ya gidin ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ürettiğiniz bir şey yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim yapacağımız daha çok işler var. Millet İttifakı'ndan ekonomi temelli erken seçim isteği her fırsatta dile geliyor. Sıkıntı büyük, millet perişan, sorumlusu Erdoğan vurgusuyla. Ama iktidarın gündeminde seçim yok. Sandık isteğine kapılar kapalı. Kılıçdaroğlu ısrarcı. Hatta sandık için sonbaharı işaret etti. Eğer bu tablodan rahatsızsa Sayın Erdoğan erken seçim yapması lazım. Bu milletin sırtına ek yeni yükler getirmek istemiyorsa erken seçime gitmek zorunda. Her gün vatandaşın sırtına yüklenen yük artacaktır. Erken seçim bekliyor musunuz mesela? Yapmak zorundalar. Bu son varda yapmaları lazım. Biz hayatımız boyunca hizmet siyaseti peşinde koştuk. Biz her vatandaşımızın yanında yer aldık. 655 milyar liralık bir kaynağı milletimizin emrine verdik. Bu sistem yanlış. Bugün başınıza inen balyozdan daha büyüğü iner. Vatandaş derse ki Cumhur İttifakı'nı istiyorum derse yapacak bir şey yok. Muhalefetin eleştirilerine hizmet siyaseti yapıyoruz. Yapılanlar ortada diye yanıt verdi Erdoğan. Muhalefet ise tek ses erken seçim istiyor. İttifakların seçim düellosu Ankara'nın sıcak gündemi.